அஞ்சு நிமிஷத்துல சொத்தப்பல்ல இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை எப்படி வெளியேற்றலாம் தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊத்தி கொஞ்சம் குப்பைமணி இலை நாலு கொய்யா இலை ஒரு ஸ்பூன் உப்பு நாலு கிராம்பையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க இப்ப இதை வடிகட்டி இந்த தண்ணி இளஞ்சூடா இருக்கும் போதே வாய் கொப்பிளிச்சு வந்தா அஞ்சு நிமிஷத்துல சொத்தப்பல்ல இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் வெளியேறிடும் இளஞ்சூடான பால்ல சுக்குத்தூள் சேர்த்து மூட்டுகள்ல பூசி வந்தா மூட்டு வெளி குணமாகும் சுக்குத்தூள் கூட எலுமிச்சு சாறு கலந்து குடிச்சு வந்தா பித்தம் குணமாகும் கடுஞ்சலி குணமாக சுக்கு மிளகு மல்லி திப்பிலி கலந்து கசாயம் செஞ்சு குடிச்சா குணமாகும் சுக்கையும் வெற்றிலையும் இடிச்சு சாப்பிட்டா வாய்வு தொல்ல நீங்கும் போதை தெளிய சுக்கு கூட மல்லியும் எலுமிச்சு சாரையும் கலந்து குடிச்சா மது போத தெளியும் தலைவலி குறைய சுக்கு காப்பி போட்டு குடிச்சா குணமாகும் சிகரெட் பழகத்தினால பாதிக்கப்பட்டவங்க நுரையீரல் சுத்தம் செய்ய சுக்கு மஞ்சள் வெற்றிலை கூட ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் சேர்த்து சூடு பண்ணி குடிச்சா நுரையீரல் சுத்தமாகும் டீ காஃபி குடிக்காத ஆளையே பார்க்க முடியாது ஆனால் பதினேழாம் நூற்றாண்டுக்கு போகிறது தான் இந்த டீ குடிக்கிற பழக்கம் நமக்கு வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முன்னோர்கள் வந்து சுக்குமல்லி காஃபியை தான் யூஸ் பண்ணாங்க இது டெய்லி குடிச்சா தலைவலி வரவே வராது சளித்தொல்லை இருக்காது மேலும் பல நோய்களுக்கு வந்து இது மருந்தாக இருக்குது இப்போ சுக்குமல்லி காஃபி எப்படி செய்யலாம்னு பார்ப்போம் முதல்ல சுக்கை நல்லா இடிச்சு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நாலு ஸ்பூன் மல்லியையும் கொஞ்சம் மிளகு இலக்காவையும் போட்டு வறுத்து எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க எப்போல்லாம் டீ குடிக்கணும்னு தோணுதோ அப்போல்லாம் இதை வெந்நீரில் போட்டு குடிங்க உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது மூவாயிரம் வருஷமா நாம கரிஞ்சிரகத்தை தமிழ் மருத்துவத்துல பயன்படுத்திட்டு வரோம் கஞ்சி காய்க்கும் போது ஒரு ஸ்பூன் கரிஞ்சிரகத்தை இந்த மாதிரி ஒரு துணியில கட்டி கஞ்சிக்குள்ள போட்டு காய்ச்சிங்கன்னா கரிஞ்சிரகத்துல உள்ள எண்ணெய் கஞ்சில இறங்கி கரிஞ்சி உப்பு நிறமா மாறிடும் இந்த கஞ்சிய நாப்பத்தெட்டு நாள் அதாவது ஒரு மண்டலம் குடிச்சு வந்தா தீராத நோயும் குணமாகும் ஒற்றை தலைவலி முதுகு வலி வயிற்று வலி பருக்களில் நீர் வடிதல் ஊமைக்காயங்கள் வீக்கம் உயர் ரத்த அழுத்தம் கிட்னிக்கல் விசக்கடி ஸ்கின் அலர்ஜி உடல் உஷ்ணம் கை நடுக்கம் போன்ற பல நோய்களுக்கு இந்த கரிஞ்சீரகம் மறந்தா இருக்குது கரிஞ்சீரகத்தை பயன்படுத்தி நல்லமுடன் வாழ்வோம் ஒரே நாள்ல சளி கரைஞ்சி வெளியேற இந்த வீடியோ பாருங்க ஒரு பாத்திரத்துல ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊத்தி ஒரு வெத்தல ரெண்டு ஓம இலை பத்து துளசி இலை அஞ்சு மிளகு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஒரு கிளாஸ் அளவு வர வரைக்கும் சூடு பண்ணி குடிச்சா ஒரே நாள்ல சளி கரைஞ்சி வெளியேறிடும் ஒரே வாரத்துல ரெண்டு கிலோ எடை குறைய இயற்கை மருத்துவம் ஒரு கப் அளவு முருங்கை இலை ஒரு கப் அளவு புதினா இலை ஒரு கப் அளவு துளசி இலை ஒரு கப் அளவு கருவேப்பில இந்த நாளையும் வெயில காய வச்சு பொடியாக்கி கருப்பட்டி சேர்த்து டெய்லி டீ போட்டு குடிச்சா உடல் எடை படிப்படியா குறைஞ்சிடும் உலர் திராட்சையை தினமும் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா ரத்த சோகை நீங்கும் ஹீமோகுளோபினோட அளவு மிகவும் குறைவாக இருந்துச்சுன்னா பத்துல இருந்து பதினைந்து உலர் திராட்சைய நீரில ஊற வைத்து மறுநாள் காலையில் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரே மாதத்துக்குள் ஹீமோகுளோபினோட அளவு மிகவும் அதிகரிக்கும் ஒரே வாரத்துல முடி உதிர்தல் இளம் நரை முன்தலை வழுக்கை குணமாக ஒரு ஆயில் செய்ய போறோம் ஒரு கப் அளவு கருவேப்பில ஒரு கப் அளவு செம்பருத்தி இலை நாலு ஸ்பூன் ஊற வச்ச வெந்தயம் ஒரு ஆனியன் ஒரு துண்டு கத்தால ஜெல் இது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜார்ல போட்டு தண்ணி சேக்காம அரைச்சி வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு கடாயில ஒரு லிட்டர் தேங்கனை ஊத்தி சூடு பண்ணுங்க என்ன நல்ல சூடானதோ நாம வடிகட்டி வச்சிருக்க கூடிய சார ஊத்தி சலசலப்பு நிக்கிறவரை சூடு பண்ணீங்கன்னா என்ன நல்ல கருப்ப மாறிடும் இந்த எண்ணெய ஆர வச்சு டெய்லி தலையில தேய்ச்சி வந்தா ஒரே வாரத்துல முடி நல்ல அடர்த்தியா வளர ஆரம்பிச்சிடும் வெள்ள முடி கருப்பா மாறிடும் வழுக்க தலையில புதிய முடிகள் முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க எக்ஸலண்டான ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ரெண்டு வெண்டைக்காய் எடுத்துக்கோங்க அதோட முனைகள் நல்லா நீக்கிடணும் நீக்கிட்டு நடுப்பகுதியில ஒரு கீரல் போட்டுக்கோங்க கீரல் போட்டு இது என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு தண்ணீர்ல போட்டு நல்லா மூடி வைக்கணும் இத காலையில எந்திரிச்சதும் வெறும் வயசுல வெண்டைக்காய எடுத்து போட்டுட்டு அந்த நீரை மட்டும் குடிச்சிட்டு வரணும் இத தொடர்ந்து ஒரு இரு வாரங்களுக்கு செய்து வந்தீங்க அப்படின்னா ரத்தத்துல கூடிய சர்க்கரை அளவை குறைக்கும் இது பேர் வந்து சப்ஜா சீட்ஸ் இல்லைன்னா பலூடா சீட்ஸ் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியாது நான் அவங்களுக்காக சொல்றேன் இப்ப நேச்சுரலாவே நீங்க நிறைய டிராவல் பண்ற பர்சன் நிறைய நான்வெஜ் சாப்பிடுற பர்சன் நிறைய தண்ணி குடிக்காத பர்சனா இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான் இதோட விலை ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லயுமே கிடைக்கும் இது நீங்க வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு தண்ணி எப்பெல்லாம் தேவையோ தண்ணியில போட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு நீங்க தண்ணி குடிக்கணும் ஒரு வாட்டர் மெலனை விட ஒரு இளநீ விட உங்களுக்கு இது ரொம்ப கம்மி தான் அண்ட் இது உங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா டயபிட்டிஸை கண்ட்ரோல வைக்கும் அண்ட் அன்னெசரி ஃபேட் தொப்ப இருக்கவங்களுக்கு தொப்ப குறைக்கிறதுக்கு
சாரெடுத்து வச்சுக்கோங்க வெங்காயத்துல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டும் சல்பரும் அதிகமா இருக்கிறதுனால ஒரு நாள்லயே முடி வளர்ச்சிய ரெண்டு மடங்கு அதிகப்படுத்தும் ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி முடியோட நுனி பகுதி உடையறத தடுக்கும் அடுத்து ஒரு பவுல்ல நாலு ஸ்பூன் தேங்கெண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் கடைசியா நம்ம பில்டர் பண்ணி வச்சிருக்க கூடிய வெங்காய சார சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹேர் மாஸ்க விரல்களால தொட்டு முடி மற்றும் உச்சந்தலையில அப்ளை பண்ணி அஞ்சு நிமிஷம் மசாஜ் பண்ணுங்க மறுநாள் காலையில மைல்டான ஷாம்பு வச்சு வாஷ் பண்ணிருங்க இத வாரத்துல ஒரு நாள் பண்ணாலே போதும் முடி உதறுதல் நீங்கி முடி நல்ல அடர்த்தியா நீளமா ரெண்டு மடங்கு வேகமா வளரும்